வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வெல்கம் டு ஏ மகளிர் மட்டும் இன்னைக்கு மாடி தோட்டத்துல விதவிதமான மல்லிகைப்பூ செடிகள் தான் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பாக்குறது ஒத்த அடுக்கு மல்லிப்பூ அது சிங்கிள் பெட்டல் மதுர மல்லிப்பூன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம வந்து ஷார்ட்டாகவே கட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி விட்டோம்னா நல்லா புஷியாக வரும் நான் வந்து இது வந்து டேங்க்ல அந்த பைப்லேயே கொடி மாதிரி ஏற்றி விட்டுட்டேன் இது பூத்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மண்ணில் பதியம் போடுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடி மாதிரி ஏற்றி விட்டுருக்கேன் இது மொக்குக்கள்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இது மலர்ந்த அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பூ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து முக்கியமாக நம்ம மல்லிகைப்பூ செடிக்கு என்னென்னா சன்லைட் ரொம்ப அவசியம் சூரிய வளர்ச்சி நல்லா பட்டால் தான் நமக்கு நல்ல பூக்கள் நிறைய பூக்கும் அடுத்து தான் ஃபர்டிலைசருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ எங்கே நம்ம வீட்டில் நல்ல சூரிய வளர்ச்சம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல மல்லிகைப்பூ செடி வச்சுருங்க இதுதான் என்னோடய மொட்டுக்கள்லாம் எவ்வளோ மொட்டுக்கள் பாருங்கள் ஒரு சின்ன செடியிலே எவ்வளோ மொட்டுக்கள் வச்சுருக்கு இதுக்கு நம்ம வேறு எந்த உரங்களும் ரொம்ப தேவைப்படாது செம்மண் வேர்மி கம்போஸ்ட் மட்டும் போதும் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக இப்போல்லாம் எல்லாருமே நம்ம வந்து என்ன சேர்க்குறோம் கொக்கோபீட் சேர்க்குறோம் அந்த கொக்கோபீட்டும் செம்மனும் ஈக்குவல் ரேஷியோ எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி வந்து ஒரு தொட்டி முக்கிய மண்புழு ஒரு கொடுத்தாலே போதும் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இருவாச்சி பூன்னு சொல்லுவோம்ல அது கொஞ்சம் அந்த குண்டு மல்லிப்பூ மாதிரி இது கொஞ்சம் நல்லா குண்டாக பூக்கும் இதிலே ரெண்டு வகை இருக்குது ஊசி இருவாச்சி இந்த மாதிரி ஒரு இருவாச்சி பூ இருக்குது இது மலர்ந்த அப்புறம் இந்த இருவாச்சி பூ இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சூரிய வெளிச்சம் நல்லா கிடைக்கணும் செகண்ட் திங் என்னென்னா நமக்கு மண்கலவை வந்து செம்மனும் மண்புழு வரும் அல்லது சா நல்ல காஞ்ச சாணம் வரும் கோகோபீட் கலந்தாலே போதும் இந்த பூக்கள்லாம் நிறைய மாடி தோட்டத்தில் பூக்கும் தேர்டு டிப் என்னென்னா இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒருக்க மொத்தம் நம்ம உரம் கொடுத்தா போதும் இது வந்து நேற்றே பூத்துருச்சு இது இந்த ரோஜா மல்லிப்பூன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த பூ நல்லா ரோஸ் மாதிரியே இருக்கும் இந்த மல்லிப்பூ ஹைபிஸ்கஸ்க்கு மாதிரி நம்ம இதுக்கு ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரெண்டு கைப்பிடி மண்புழு ஒரு மாத்திரம் கொடுத்தா போதும் அழகாக அந்த மாதிரி மொக்குக்கள் வந்துடும் டெய்லி ச சம்மரப்போ செடிக்கு தண்ணி நல்லா விட்டாலே போதும் நமக்கு நல்ல பூக்கள் கிடைக்கும் மாவு பூச்சியெல்லாம் தொந்தரவே இந்த மல்லிகைப்பூ செடிக்கு இருக்காது நுனியில் அந்த மொட்டுக்கள் பக்கத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் புழுக்கள் சில நேரம் உருவாகும் அதுக்கு வந்து நம்ம த்ரீ ஜி கரை சொல் இருக்கு இல்லையா அது தெளிச்சாலே போதும் அதான் ஜெய் பச்சை மிளகாய் பூண்டு அதை மூணையும் நம்ம முத நாளே அரைச்சி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அது தெளித்தாலே போதும் ஏன்னா சம்மர் அப்போ வந்து நம்ம வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு வேப்ப எண்ணெய் கரைசல் அதெல்லாம் தெளித்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த பூக்கள்லாம் கரிஞ்சிடும் இது கொஞ்சம் மைல்டாக கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த த்ரீ ஜி கரைசல் அது தெளித்தாலே போதுமானது ரொம்ப புழு தாக்கல்லாம் இருக்கவே இருக்காது அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி இது த்ரீ ஜி கரைசல் தெளித்தா போதுமானது இது வந்து குண்டு மல்லிப்பூ செடி குண்டு மல்லிப்பூ செடியோட ஸ்டெம்மும் இருபச்சி மல்லிப்பூ ஸ்டெம்மையும் நம்ம வின்டர் சீசன் அப்போ ஒடிச்சு வச்சாலே போதும் அழகாக வேர் வந்துடும் ஆனால் அந்த சிங்கிள் பெட்டல் இருக்கு இல்லையா மதுரை மல்லிப்பூ செடி அது வந்து ஒன்று விண் பதியம் போடணும் இல்லைனா மண்ணில் பதியம் போட்டால் அது நல்லா வேர் விடும் இது ரெண்டும் குச்சி ஒடிச்சு வச்சாலே அழகாக தளுத்துடும் இந்த மொட்டுக்கள் பூத்து முடித்ததுக்கப்புறம் நுனி பகுதியில் ட்ரிம் பண்ணி விட்டோன்னா பாருங்களேன் எவ்வளோ மொட்டுக்கள் வச்சுருக்கு ஒரு தொட்டிலே இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் உங்கள் மாடியில் மல்லிகைப்பூ செடி வளர்த்து பாருங்கள் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய செடி மல்லிகைப்பூ செடி நீங்களும் இந்த செடியை உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் வளர்த்து பாருங்கள் இப்போ மாடி தோட்டத்தில் மல்லிகைப்பூ செடி எப்படி எளிதாக வளர்க்கலான்ற டிப்ஸ்லாம் பார்த்துட்டீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் 
பூக்களும் பழங்கள் வெவ்வேறு பழங்கள் எப்படி மாடித்தோட்டத்தில் முளைக்க வைக்கலாம் அப்படின்றத வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்